제 황당한 사연이 꼭 알려지게 되면 좋겠네요. 안녕하세요. 저는 경기도에 사는 32살 직장인입니다. 한달 전쯤에 일어났던 일인데요. 제가 사는 아파트는 버스 정류장에서 5분 정도 걸어가야 합니다. 길을 걷다 보니 앞에 중학생 여자애가 있었고요. 그래서 같은 아파트인가 보다 하고 핸드폰 하면서 그냥 걸어갔습니다. 그리고 제가 사는 동까지 가더라고요. 여자애가 앞에서 현관키를 한참 찾으면서 못 들어가고 있더라고요. 내가 열어야겠다 하고서 좀 빠르게 걸어왔는데 마침 여중생이 문을 열었습니다. 그리고 자연스럽게 엘리베이터도 같이 타게 되었고요. 그런데 엘베에 타서 저는 제가 사는 층을 눌렀는데 이 여자애는 누르지 않더라고요. 뭔가 이상해서 설마 같은 층에 사나? 앞집에 어린 여자애는 없던 것 같았는데 그러면서 견눈질로 거울을 봤는데 그 여자애가 거울로 아주 무섭게 저를 쳐다보고 있더라고요. 손에는 핸드폰이 있는데 들고만 있고 시선을 저를 향해 있었고요. 순간 소름이 돋아서 모른 척 다시 앞을 쳐다봤습니다. 그리고 정막이 흐른 채 제가 사는 층에 도착했습니다. 그리고 저는 내렸고 그 여자애는 내리지 않았습니다. 뭔가 무섭기도 해서 비번을 바로 입력했고 문이 열리면서 고개를 돌려 그 여자애를 쳐다봤는데 저를 쳐다보면서 진짜 살고 있네? 라고 말하며 문이 닫혔습니다. 뭐지? 순간 멍해져서 현관문을 잡고 곰곰이 생각해보니 제가 여기 안 사는데 따라왔다고 생각을 하는 것 같네요. 현관 들어가는 모습을 보고 제가 본인을 따라왔던 게 맞는지 확인하고 싶었나 보네요. 손에는 아마 바로 신고하려고 핸드폰에 111을 입력하고 있었겠죠. 저녁 먹으면서 생각해보니 저는 그냥 제 집에 왔을 뿐인데 혼자 의심하다가 사과도 없이 저렇게 혼잣말 하고 가는 게좀 괘씸하네요. 다음에 또 마주친다면 제가 뭐라고 해주는 게속 시원할까요? 황당하기도 한데 그냥 넘어가자니 약간은 억울하기도 하네요. 고민과 과자는 씹어버리자.